bugün sizi çok severek takip ettiğim Dancehall Turkey'yi tanıtıyorum. Dancehall ile nasıl tanıştıklarını çok merak ediyorum. Ezgi'ne başlayalım. <gülüyor> 2012'de eski grubumla Moonstar'la Just a Boy'a gitmiştik. Um, Paris'e. Orada böyle ilk defa dansla ilgili bir yerdeyim. İlk defa yurt dışına çıktım falan. Hani gördüğüm her şey benim için çok yeni ve çok bu ne bu ne öğrenmem lazım gibiydi. Ee, orada Lor'un dersini gördüm. Raga Jam diye bir ders veriyordu. Lor kendi stilini veriyordu. Dancehall müziğini biliyordum o zamanlar ama hani şey gibi işte Sean Paul ve Sean hmm. Paul'un Yaptığı müzik neyse onu seviyoruz falan gibi böyle. Hani daha dance olmuş, oymuş falan bununla ilgili çok da bir bilgimiz yoktu. Sonra e, reggae cemi görünce hani ben birazcık açıkçası reggae, yani reggae müziğe nasıl dans ediyor acaba falan diye düşündüm. Reggae de sevdiğim bir müzik türü olduğundan ve dersine girdim. Dersinde e, Basta Rhymes'ın yani bir rapçinin hip hop şarkısına Dancehall koreografisi gösterdi. Bunu anlattı yani. İşte dedi regecem benim dancehall'la hip-hop'u birleştirdiğim, kendi tarzımı yarattığım ama temeli dancehall olan bir dans türü falan dedi. Ben de workshop'tan çıkınca yanımda da Gizem diye başka bir arkadaşım vardı. O da işte hostes falan da o sırada Paris'teydi falan. Gizem'e dönüp şey dedim, bu neyse ben bunu yapacağım deyip böyle o andan itibaren işte regecem nedir, dancehall nedir falan araştırmalar başladı. Sonra zaten en, en başta müziğine aşık oldum. Yani dancehall müziği, o onun harekete geçirici gücü falan başka bir şey yapıyor. Ki şu an onun hani şimdiki bakış açımla beni toprakladığını anlıyorum. O yüzden bana iyi geldiğini ve çok sevdiğimi falan anlıyorum. Daha sonra işte dancehall'u araştırmaya başladım. Sonra Can abi böyle bildiği kadar bir şeyler gösterdi bize İzmir'de. İşte e, kend, he, kendimiz video çekmeden önce bir ara Amerika'da yaşıyordum. Orada böyle gidiş amacımda yani work and travel'da ama hep şey böyle diye gittim. Burada çok Jamaikalı varmış ben bu Jamaikalıları hemen bulmalıyım. Nerede bu Jamaikalılar falan böyle arıyorum yani. Neyse... Tesadüfen bir tane Jamaikalı'yla tanıştım işte. Beni böyle bir partiye davet ettiler falan. İşte konuşuyoruz çocukla hani ben de dancehall seviyorum, yapmak istiyorum bilmem ne. O da bana Vibes Cartel'in Fever şarkısını açtı, klibini. O zaman daha yeni çıkmıştı. Ama klipte de sadece twerk var böyle. Başka hiçbir şey yok yani. <gülüyor> hani dance olduğuna hiçbir şey yok. Ben de beyaz bir Türk kız olarak çocuğa şey falan diyorum. Sen buna dance ol mu diyorsun? Ben daha fazlasını yapıyorum falan. Hani ama <gülüyor> ama daha fazlası dediğim de o zaman ne biliyorsak işte ne bileyim Willy Bounce, Boggle falan old school hareketler yani. <gülüyor> Neyse çocuk da şey dedi. Um, ne yani dedi sen dance ol bildiğini mi iddia ediyorsun falan dedi böyle. Ben de evet falan dedim. O da tamam o zaman bir parti yapalım da görelim biliyor musun falan dedi. Bir parti düzenlendi bunların 14 kişi yaşadığı evde. Zaten hani 14 Jamaikalı bir evde yaşıyor ve akşam press play let the party begin. Hani öyle bir ortam var. Neyse partiye gittik falan işte başka work and travel yapan beyazlar da vardı ama atıyorum işte şarkıda mesela Willy Bounce diyor ben Willy Bounce yapıyorum falan. Ne bileyim şarkıda Wine diyor ben böyle Wine yapıyorum. Go down de falan diyor aşağıya inip Wine'a devam ediyorum falan. Bunlar şeyi gördü yani. Aa sen harbiden dancehall biliyorsun kültürü biliyorsun falanı gördüler. Ben de evet falan dedim hani bence sizin dancehall kültürünün ne kadar büyük olduğu ile ilgili bir fikriniz yok gibi geliyor bana falan dedim. Ki yoktu hakikaten o zaman onların da. Sanıyorlar ki sadece Jamaika'da Jamaikalıların bildiği bir şey gibi sanıyorlardı yani. 2013'ten ya da 14'ten bahsediyorum şu an. Ee, i̇şte 
Öyle onlar beni ailelerine kabul etti sağ olsunlar. Onlarla yaşamaya başladığım bir dönem oldu. Orada işte bana hem kültürü, müziği, hareketleri falan öğrettiler. İşte female'i, male'i, old school'u falanını filanını. Hani kültür ne? Gerçekten sadece dancehall değil de Jamaica kültürüyle ilgili çok fazla şey öğrendim. Onlarla yaşadığım dönemde yani. Ama tabii ki koskocaman bir kültür yine bilmediğimiz çok şey vardır eminim. Daha sonra ben Amerika'dan dönünce sadece böyle dancehall dinliyordum o dönem. Çünkü hem o anları çok özlüyordum ve sanki o şarkıları dinlediğimde hala o evde onlarla partideymiş gibi hissediyordum. Hem de bunu hakikaten geliştirmek istiyordum. O dönemlerde işte yine sürekli böyle ben bir ara yurt dışına gidip geliyordum. Fransa'da yaşadığım bir dönem oldu, Amerika'da yaşadığım bir dönem oldu. İşte burs kazanıp New York'a gittiğim bir dönem oldu falan. O aralarda hep böyle dancehall'la ilgili bir şeyler kovalıyorum, öğreniyorum falan. Sonra benim döndüğüm sene ya da sanırım bir sene sonra orayı zaten Melek kendisi anlatır. Melek de Fransa'ya gitti ve o da böyle geri dancehall'la döndü falan. Biz böyle dancehall'a iyice odaklanmaya başladık yani. İşte Fransa'da MRG'de bir iki tane ders aldım. O zaman sadece Ciggy'i tanıyordum, Ciggy'den aldım. Hollanda'da Devante'den dersler aldım. Hyper Week'e katıldım iki kere. Orada işte oradaki dancehall'culardan dersler aldım. Şu an adını hatırlayamıyorum o kadının. Neyse. Amerika'da dersler aldım. Güney Kore'de ders vermiş bulundum. Sejong Performing Arts Üniversitesi'nde. Ama bana en çok New York, Los Angeles ve Paris dancehall konusunda bir şeyler kattı. Los Angeles'a ilk gittiğimde... Kat, Katerina'yı orada gördüm, Lady Kunfaya'yı orada gördüm, Zagazo'yu orada gördüm ve onlar böyle değişik bir kafa açtı yani. İşte female style kafasını açtı Lady Kunfaya, Zagazo daha böyle sosyal dance kafasını açtı. Ama hala şu güne kadar yani Paris'te aldığım dancehall eğitimini herhalde daha da almadım. Daha sonrasında işte Melek bu konuya çok fazla odaklandı Densola. Hani benim böyle yanımda işte Hip Hop House, High Heels falan çok fazla sorumluluk vardı. Sonra işte o zaten anlatacaktır. Melek'le Bali'de falan bayağı çalıştık birlikteyken. O böyle bayağı yeni adımlardan çok öğretti. Daha sonrasında işte Türkiye'ye gelenler oldu. Zagazo, Cameron One Shot, Katerina, Kim Jiggy. Adamın adı neydi ya Melek Hocam? Amerika'daki Sir Legend. Sir Legend. Falan. Aynen. Sir Legend. Hani onlardan da çok fazla şey öğrenmiş bulunduk. Duygu Etikan bu konuda yardımcı oldu. O da hani Densola çok aşık olduğu için hep insanlar getirmeye çalıştı. Biz Hip Hop For Life eventimizde Türkiye'nin ilk Densol Battle'ını yaptık falan. <gülüyor> Ben Densol'a nasıl başladım? Ezgi de zaten onu söyledi. Fransa'ya Erasmus'a gitmiştim Erasmus için. Ee, Erasmus'a Fransa'ya gitme amacım da dans aslında yani okul falan <gülüyor> bahane. Burada çok komik bir şey belirtmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda her şeyin online'a da dönüşmüş olmasıyla insanlar biraz e, neye sahip olduklarının farkında değiller. İşte Melek iktisat okuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben işletme okuyordum. Aynı hmm. üniversitenin farklı iki bölümündeyiz. Aynen. İkimiz de Erasmus'a Fransa'ya gidiyoruz. Hmm. İkimizin de Erasmus'a Fransa'ya gitmesinin amacı dans. Yani okulla alakamız falan <gülüyor> yok böyle. <gülüyor> Oradan <gülüyor> Bence çok komik tesadüfler yani. Şu an online bir sürü ders var herkesin elinin altında ama kimse hani ne neye sahip olduğunun farkında değil. <gülüyor> Öyle. Ben Paris'te değildim. Çok daha küçük bir yerdeydim. Strasbourg'taydım. Orada da çok fazla imkan yoktu dansla ilgili. Ama mümkün olduğu kadar ben böyle üniversitenin dans dersleri, işte başka böyle minik stüdyolarda dans derslerini araştırıp bir tane dancehall dersi buldum. Ve tam da bilmiyorum yani dancehall nedir. Ama müzik müziklerini böyle duymuşumdur ve hoşuma giden bir şey var. Yani git dedim ki gidip bir bakayım neler oluyor. <gülüyor> Nasıl bir şey bu dance Neyse gittim derse. Ee, 
bir kadın veriyor dersi. Kadının ismini bile hatırlamıyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum da çok aradım ama <gülüyor> hani ünlü biri değil. Ama o kadar güzel yani hissederek gösteriyordu ki her şeyi ve ben böyle bir tane hareket gösteriyor. Bu hareketi her, her yerde söylüyorum. All season hareketi. Ve o kadar içten yapıyor ki ben böyle ya neden ben de böyle olmuyor. <gülüyor> Neyse o dersin kaydını en son işte koreografi kısmını hareketleri her şeyi çektim. Gittim geri yurtta kalıyordum. Yurtta başladım araştırmaya. Tüm hareketlerine çalışıyorum. Bu hareket nereden, kim yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl daha iyi yapabilirim, nasıl hissedebilirim. Herhalde bir senemi aldı o season hareketini gerçekten hissederek yapabilmek için. Ama a, kafayı takmıştım yani ve YouTube'dan bir sürü video izleyerek... A, yani farklı danslardan tutorial videoları var. Onları bayağı yavaşlatarak çalışmaya başladım. Ama gerçekten en önemli şey canlı bir ders almak. Yani videodan bakıp kopyalamak hiç alakası alakası yok. Yani evet hareket yapabilirsin ama yani ne anlattığını, ne hissettiğini o anda anlayamazsın. Yani sadece bir görüntüyü alıp üzerine takıyorsun gibi. O yüzden işte ıı, Yine workshoplar araştırmaya devam ettim. Paris'e gittim birkaç tane workshop'a. Ama o sene tabii ki de işte e, maddi durum çok iyi olmadığı için Erasmus'ta öğrencilik hayatı. Çok fazla da gezme şansım olmadı. Workshoplara katılma şansım olmadı. E, bir de e, bir dönemlik gitmiştim. Yani dört ay falan sürmüştü. Neyse sonra geldim geri Türkiye'ye. Ben böyleyim. Dansol çok güzel. Herkes dansol yapmalı. <gülüyor> araştırmaya devam ediyorum ve bir tek ben böyle gazlıyım yani etrafta kimse yok Ezgi, Ezgi var biliyorum ama o kadar da yakın değiliz onunla ve şey ben tek başıma böyle çalışmaya çalışıyorum hani gelişmeye çalışıyorum zordu benim açımdan ekipte yani Moonstar e, ekibindeyim ben de o ekipte de çok fazla ilgilenen birileri yok Aydan abla var, Can abi var ama onlar da sadece dansola yön, e, yönelik çalışmıyor. Bir sürü tarzda dans ediyor. Öyle ben devam ettim. Sonra e, Fransa'da Fransa'da Dancehall Master World diye bir dans kampı oluyor. Her sene oluyor. Cameron Manchat'ın düzenlediği. Onu gördüm dedim ki ben buna gidiyorum. <gülüyor> e, sene 2000 18 ya da 19 emin değilim 2018 ya da 19'da gittim. Tüm tüm workshoplara sabahtan akşama 4 günlük bir kamp. Sabah gidiyorsun onda dersler başlıyor. Akşam 5.30'da bitiyor. Battle başlıyor. Parti. Bir sonraki gün aynı şekilde. En son gün zaten böyleydim. Too much information. <gülüyor> Ama her şeyden de işte böyle minik minik videolar alıp hatırlamaya çalışıyorum. Gerçekten oranın enerjisi zaten e, her taraftan dansçılar geliyor. Özellikle Jamaika'dan dansçılar geliyor. E, kadın ya da erkek, Happy Feet, Kimiko, Lady Kung Fu'ya hepsinden e, ders aldım ve gerçekten gidip görülmesi, hissedilmesi gereken insanlar özellikle Jamaikalılar. Hani böyle ayırt etmek istemiyorum ama onların hisleri ve gerçekten ifade etme şekilleri çok çok farklı. Ocean uh, Overload Kankas ekibinden uh, biri var. Onun akışı mesela inanılmaz farklı. New School, uh, New School dansçısı. Orville Expression var. O da gerçekten bir legend olarak tanınıyor. Uh, ondan da ders aldım. Ondan da e, Rusya'da bir kampa gitmiştim. Geçen sene korona tam başlamadan önce öyle bir şans bulup gerçekten Rusya'ya da gittim. Sadece sadece kamp için gidiyorum. Bu arada dancehall kampları için gittim de yurt dışına. Hani bazıları gidiyor Paris'e dancehall kampı için ama işte birkaç dersinde çıkıyor şeyi Paris'i dolaşıyor geri geliyor falan işte görsün Paris'te. Ben de öyle bir şey yok sabahtan akşama kadar oradayım yani. Damlasıyla ilgili ben çok bir anı hatırladım da onu paylaşmak istedim hem topu ona atmış olalım diye. Şimdi Meleğin de dediği gibi Moonstar zaten Ege Üniversitesi hip hop topluluğundan genelde çoğu çıktı. İşte ilk Can abi, sonra Can abi ile Aydan abla. 
Sonra Can abi ve Aydan ablanın üz- e, yanına dört kişi daha eklendi. Ben de onlardan biriydim. Bu hip hop topluluğundan ilk jenerasyonu oldu. Sonra birkaç kişi daha eklendi. Melek de onlardan biriydi. İkinci jenerasyondan oldu. Sonra birkaç kişi daha eklendi. Damla Su da onlardan biriydi. O da üçüncü jenerasyon olarak geldi. Ben böyle... Amerika'dan mı Fransa'dan bir yerden dönmüşüm. Hip hop topluluğuna gittim işte dersleri izliyorum falan. <gülüyor> Amerika'dan dönmüştüm işte. Amerika'daki erkek ar- şey Jamaikalı erkek arkadaşımın doğum günü için video yapmak istiyorum ona. Vibes Cartel'in Fever <gülüyor> şarkısına. Tabii. İşte böyle bakıyorum falan. Beşinci kız eksik. Beşinci kız kim olabilir falan diye böyle bakıyorum. Köşede de bir kız var böyle mavi bir şortu vardı hala hatırlarım. Bizimkilerden birine dedim ki bu kız kim ya dedim ne kadar iyi dans ediyor falan dedim böyle. Danlusu diye bir kız dediler bana. Orada Danlusu ile tanıştım ben. Dedim ki bir video çekeceğiz bize katılmak ister misin? Benim ilk muhabbetim Danlusu ile böyle oldu diye hatırlıyorum. Ben başlayayım. <gülüyor> Benim şansım aslında Melek ve Ezgi oldu. Çünkü ben ikisi kadar e, yurt dışına çıkma fırsatı yakalayamadım. Şöyle, e, çocukluktan beri dans etmek istiyordum zaten. Sürekli dans ediyorum. Büyünce ne olacaksın? Dansöz olacağım falan diyordum. <gülüyor> o zaman çocuk aklıyla. Sonra üniversitede, e, 2014 yılında üniversiteye girdim. Ama o sene dans topluluğuna girmedim. Çünkü... Ee, açıkçası hip hop'a çok ilgi duymuyordum o zamanlar. Sonra 2015'e geçtiğimizde daha doğrusu birinci senemin sonuna doğru e, Hip Hop for Life oldu İzmir'de. O zaman e, Duygu gelmişti. Duygu Etkan. Hmm, tabii. Evet, onun workshop'uyla <gülüyor> ilk onun workshop'unda Dansol'un adını duydum ve e, Dansol müziğini duydum. İlk defa o kadar şey hissediyorum. Çok eğleniyorum, hareketler çok hoşuma gidiyor. Ama fikrim yok yani. Bu bir kültürmüş, hareketlerin isimleri varmış. İşte Willy Bounce'u Billy Bounce sanıyorum falan. Her şey hatalı ama mutluyum kendi içimde. Sonra o yaz geçti. Ee, tabii işte Ezgi Amerika'da, Melek sanırım İzmir'deydi o sıra ama tanışmıyorduk hiçbiriyle. Sonra Ezgi'nin anlattığı işte Fever videosu oldu. İyice Densol'a, aa evet, hareketlerin isimleri var. İşte çok farklı bir kültür hip hop'la hiç alakası yok. Vesaire ufak ufak adapte olmaya başladım. Neyse, gördüm. İşte birkaç hareketin adını öğrendikten sonra YouTube'a yazıyorum. İşte Instagram'a yazıyorum. Oradan izliyorum falan. Sonra biz Melek'le yakınlaşmaya başladık. Daha arkadaş olarak. Ve e, Melek kampa gidiyor. Geliyor bana öğretiyor. İşte bir workshop izliyor bana öğretiyor. Video açıyor bana gösteriyor falan. Benim şansım o oldu. Ne öğrense benle paylaştı. Ben de ondan bir anahtar alıyorum. Bir hareketin adını alıyorum. Onu yazıyorum. Zaten bir derya çıkıyor karşıma. Oradan oraya, oradan oraya derken son bir senedir de daha kendi stilimi bulduğumu düşünüyorum işte. Overload Skankaz olsun, Seven Cryptic olsun grupları izleyerek daha e, akıcı dancehall, e, daha böyle smooth dedikleri türe daha yakınlaşmaya başlıyorum. Ve ım, olabildiğince işte İstanbul'a giderek, online'dan takip ederek workshoplar almaya çalışıyorum. Ve dancehall'u e, hem işte Türkiye ile hem de Türkiye'deki sahneyi yurt dışıyla paylaşmak için bu grupta devam ediyorum. Anladığım kadarıyla ilk zamanlar çok zorlu geçti sizin için. Yani çok isteklisiniz ama bir türlü bilgi kaynağı yok, bilgi edinmek çok zor. Yanımızda bir hocamız yani gerçek bir e, senseyimiz yoktu öğretebilecek. O yüzden sürekli farklı kaynaklara yönelip yani buradan oradan araştırmaya e, çalışıyorduk. Çünkü çok istekliydik dediğin, dediğin gibi. Hala da öyleyiz ve devam ediyoruz ve Ezgi'nin dediği gibi şu anki online ders e, fırsatı gerçekten o kadar büyük bir imkan ki insanlar bunu fark edebilse hani 
yurt dışına gitmen gerekmiyor o kişiden ders almak için. Evet yani ekrandan çok farklı yine de ama o kişiden ders alabilirsin. Hani hiçbir yere gitmeden, işte pasaport ya da herhangi bir masraf yapmadan sadece derse para verip o dersi alabilirsin. Yeter ki istekli ol ve ne, ne yapmak istediğini bil. Ders dışında Jamaikan kültürüyle ilgili nasıl bilgi edinebiliriz? Yani örnek veriyorum Hint dansı, Hint kültürüne çok odaklı bir ona dayanıklı. Dance da o şekilde Jamaikan kültürüne bağlı. Jamaikanlılarla tanışmanın yanı sırasında online mesela lecture tarzında veya kitaplarla ek bilgi edinebilinir mi? Benim şu anda gördüğüm çok kolay olduğu için insanlar artık çok derine inmeye çalışmıyor. Zaten şey gibi görünüyor. Her şey çok e, yeryüzünde, yüz üstünde ve zaten biz her şeyi biliyoruz gibi. Ama benim hatırladığım ilk den solo öğrendiğimde e, böyle YouTube'dan videoları yavaşlatıp hareketleri görmeye çalışıyoruz. İsimleri saatlerce arıyoruz falan ve ne kadar zor olduğunu farkındayız diyoruz ki bunun altı daha var. Bu çok geniş bir kültür ve biz bunu bu kadar küçük bilgiyle e, yayamayız, öğrenemeyiz, araştıralım, araştıralım. Bizim şansımız bence daha zor olmasıydı. Şu anda çok kolay ve belki de bu bir dezavantaj yeni nesil için. Ama bizim görevimizde bunu fark ettirmek olabilir yeni başlayanlara. Bu arada bir de birçok fusion tarzı dersleri var. Örnek Dance of Afro. Ve bu sanırım yeni başlayanlar için biraz zor yani öğrenme sürecini daha da zorlaştırıyor. Çünkü İki tarzın farklı moodlarını karıştırabiliyorlar, yanlış bilgi yayılmıyor, stiller pek anlaşılmıyor. Ee, bu da zorlaştırıyor öğrenme sürecini sanırım. Şöyle bir şey de var, dedim ya kültürü nasıl öğrenecek, lecture mı, online mı falan. Hani kültür öyle bir şey ki gerçekten en azından evet belki hiçbirimiz henüz Jamaika'ya gitmedik ama işte Melek gitti, Jamaikalı dansçıları gördü, o hissi aldı. Ben orada Jamaikalılarla bir evde yaşadım aylarca. Yani kültür demek sadece şey demek değil. Okey okuyayım, ne yapmış, dance ol nereden çıkmış, adı neden dance olmuş falandan ziyade. Mesela dance olda neden erkekler female hareketlerini yapmıyor? Yani bu kültürün bir parçası. Bu herhangi bir lecture'da öğrenebileceğin... YouTube'dan öğrenebileceğin bir şey değil. Bunu gerçekten Jamaikalılarla muhatap olduğunda biz erkek olarak female hareketleri yapmıyoruz. Çünkü yani homofobimiz var. Ama homofobi neden var? Ve bu Jamaikanın işte köklerinin şu an yaptığımız den solun kültürünün temelini oluşturuyor zaten. Bütün dans, bütün kültür özgürlüklerini ele aldıklarını dışarıya kanıtlamak üzerine kurulu. Hani bir bu var. Bunun dışında mesela geçen sene mi 2019 yazıydı galiba Berlin'de bir dancehall festivaline denk gelmiştik. Orada şu an adını hatırlayamıyorum profesörün. Bayağı Jamaikalı bir dancehall profesörü. In a The Dancehall diye bir kitabı var. Hani isteyenler olursa hatta pdf'ini mail atarız onu da paylaşalım. Ben henüz tamamını okumadım ama şöyle bir göz geçirince bile bayağı bir bilgi var içinde. Hani lecture ise eğer. Ee, onun dışında da Damla Sun'un ve Meleğin de söylediği gibi biz böyle çok dig etmek zorundaydık. Yani digging diye bir kültür var. Bu hip hop kültürüdür. İşte e, eskiden müzikler böyle online olmadığı için insanlar müzik bulmak için plaklara, plak dükkanlarına gidip dig yaparlardı, kazarlardı yani. Hani o şekilde biz böyle tırnaklarla kazıyarak bir şeyler öğrendik hakikaten ve şu anda hani yani ne bileyim önüme geliyor benim ders 15 dolar adam diyor ki 15 dolar çok pahalı e vizesi için para biriktirdik uçak bileti için para biriktirdik kalacak yer için para biriktirdik yemek içmek her şey için yani ben New York'ta iki tane daha fazla ders alayım diye sokakta uyuduğum günler oldu hani insanlarda bu tutku yok şu an bu Hani bu hırs değil gerçekten, bu bir tutku. Bu kadar ünlü olayımdan daha farklı bir şey yani o kültürü yaymaya çalışmak. Kaldı ki e, şu an yabancı olup Türkiye'de olan insanlar da var. Densol kültürünü savunduğunu iddia. Ama adına hiçbir şey yapmayan 
kendilerini kurtarmak ve kendilerini yaymak için sürekli bir şeyler yapan. Hani bu şey demek değil, dance all Turkey biziz ve bizden başka kimse dance all yapmıyor ve yapamaz. Böyle bir şey değil. Sadece biz üçümüz o sayfayı yönetip Türkiye'den diğer dance all yapanları da işin içine katalım. Orada bir sayfa oluşturalım. Hareketleri, kimlerin bulduğunu, kültürü açmak böyle bir şeye başladık. Hani biraz tepki olarak doğdu ve bence doğuşu bile zaten tepki olarak doğduğu için dance all kültürüyle bağlantılı oldu yani. Öyle de yavaş yavaş büyümeye başladı. Daha sonra işte yavaş yavaş workshoplar vermeye başladık. Yine 2020 Şubat ayıydı galiba. Tam pandemiden önce Melek'le biz ilk defa Dance All Turkey olarak Kayseri'de bir workshop vermiş bulunduk. İşte geçen sene Damla Su aktif olarak sürekli ders veriyordu her hafta. Dance All dersi. Ee, onun öncesinde yine o yaz işte ilk defa Dance All derslerini düzenli olarak İzmir'de vermeye başlamıştım ben de. Yani böyle... Bir şekilde bir yerden başlayalım ve bir yerden yürütelim oldu. Tabii ki bunun popülerleşeceğini gören kapitalist sistemler <gülüyor> ele geçirmeye başladı. Yani bu bir gerçek ama orada da işte gerçekten bizim gibi kültürü yaymak ve kültürü öğrenmek isteyen insanlar senin gibi hani popüler olandan ziyade gerçek kim koyu bulabiliyor. O noktada da sanırım biz Orada böyle rahat olmayı öğrendik yani. Okey, popüler olan yapmaya devam etsin. Çünkü popüler olan çok fazla insana ulaşıyor ve çok fazla insan dance all diye bir şey duyuyor. E, dance all'u duyan ve seven hmm, bu neymiş deyip araştırmaya başlıyor. Aa burada dance all Turkey diye bir şey varmış. Aa bak dance all böyle bir şeymiş diyen atıyorum 100 kişiden belki 3 kişi kalıyor. Ama o 3 kişi burada bunu yapıyor işte. Hani... O noktada bence güzel bir yolda olduğumuza inanıyorum. Ya biraz en son nedir diye görüp diye bir araştırmaya başlıyor herkes görünce o sayfayı diye. Maalesef gerçekten öyle değil galiba şu dönemde. İnsanlar araştırmıyor, üşeniyor araştırmakta. Ee, sebebini bilmiyorum. Yani ve bazen bazen gerçekten kötü hissediyorum çünkü biz Hani araştırmaya çalışıyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz ama hiç yani sadece dance all diye bir şey diyor bir, birkaç hareket duyan insanlar hemen işte başka bir tarzdan da birkaç hareket bilenler direkt fusion dersler vermeye başlıyor ve fusion olayı oradan çıkıyor aslında. Fusion dersi verebilmek için sen bu kültürün derinine inmiş olman gerekiyor. Sen evet. hip hop kültürün ya da işte... Iı, Hip hop, Lakin mesela Lakin stilinin derinine girip her şeyini anlayıp o zaman Lakin ve Dance Solo karıştır örnek veriyorum sadece Lakin ve Dance Solo karıştırıp o zaman Fusion dersi verebilirsin. Ama işte iki üç tane hareket öğrenip buradan da öğrenip hop koreografi <gülüyor> güzel öyle öyle öyle ders verilince işte biraz e, üzücü bir duruma geliyor e, her şey yani artık gerçekten sadece görüntüye bakmış oluyoruz. Hani YouTube'dan o izlediğimiz videoyu kopyalayıp üzerimize koymak gibi oluyor. Bu da okey. Sorun değil ama yani sonuçta hareket ediyoruz. Ee, i̇yi geliyor hepimize. iyi hissediyoruz. Ama başka bir olayı var yani Ben Sol'la özellikle öyle olunca yani kültürün içine girmeye çalıştığımız için anlamaya çalıştığımız için biraz o yüzden de e, üzülüyoruz aslında. Öyle durumlarla karşılaşınca. Ben son tanıtımıyla ilgili konuşmak çok önemli bence. Yani dünyanın her yerinde bu sorun var, tartışılıyor. Örnek olarak iki gün önce bir video izledim. Jamaica'nda dance hall dansçısı soruyor. Tartışma açıyor. Dance hall'u nasıl tanıtabiliriz diye veya sadece Jamaica'nın asıllı dansçılar mı ders verebilir diye sordu. Yani bu şeyler çok tartışılıyor gibi. Ee, hani bazen belki bir tık idealist kalıyor işte kültürü öğren şöyle yap böyle yap falan ama dediğin gibi bu hem yalnızca dancehall'la ala- alakalı değil yalnızca Türkiye'yle alakalı değil benim şu an içine girip çıktığım araştırdığım bütün kültürlerde ve sektörlerde 
böyle bir şey var. Yani kapoerasından tut, yogasına, yogasından tut, hip hop'una, dance oluna yani bir yerde her zaman gerçekten doğruyu araştırmaya çalışıp yani doğru ne onu da hani çok bilmiyoruz. Çünkü bu bir kültür yani. Kültür kanıtlanamayan, süre gelen bir şey. Ama en en hadi doğrusuna yakın olanını diyelim araştırıp onu yaymaya çalışan bir grup var. Bir de işine geleni alıp toplayıp bunu popülerleştirip popülerliğine yaratan bir grup var. Yani bu zaten bütün sektörlerde ve dünyanın her yerinde var. O noktada işte bence sadece farkında kalmak gerekiyor. Yani hareket ediyoruz. Bu hepimize iyi geliyor. Belki A kişisine işte All Seasons'ı alıp e, ne bileyim bir koreografiye koyup buna fusion demek iyi geliyor. Okey. Ama o zaman buna işte ben dancehall eğitmeniyim diyerek farkındalığı katmak önemli olan. Yoksa herkes zaten nasıl mutluysa, nasıl iyi hissediyorsa ve hissettirdiğine inanıyorsa öyle hareket etmeye devam etsin. Yani açıkçası ben buradaki şu an konuşan herkesin dancehall bilgisine güveniyorum hepimizin. Kendi hip hop kültürü bilgime ayrı zaten güveniyorum. Ama ortada böyle bir fusion diye bir şey döndüğü için ben mesela kendi fusion kafamı öğretmeye çekiniyorum. Yani çünkü bu sefer adam diyecek ki e, o da fusion, ha bu da fusion. Hani atıyorum hip hop müziğine dance ol hareketi koyarak koreografi ama buna ne hip hop derim ne dance ol derim. Buna koreografi workshop derim. Anlatırken de workshopumu derim ki bakın arkadaşlar bu hareket Dancehall'dan işte Dancehall'da şu süsü bulmuş adı bu. Bu hareket hip hop'tan insanlar istiyorlarsa fusion desin ama ben bir eğitmen olarak o noktada gidip de ona Dancehall fusion adını vereceksem de onu iyice bir açıkladığıma emin olarak bunu vermeliyim yani. Ya da Afro Fusion. Ben katılmadım ama Instagram'da bir canlı yayın olmuş. Dünyadaki çoğu Afro hocasının katıldığı bir yayın. Daha onlar bilmiyor. Afro ne? Yani bunun adı ne? Afro Beat mi? Afro Dance mi? Afro Fusion mi? Afro Basics mi? Ne yani? Hani... O, yani bütün kültürlerde olan bir şey demek istediğim. Önemli olan sen ne yapıyorsun? Atıyorum bana biri dance of de ben ona çat çut çut açıklayabiliyorsam okey. Ama sen orada dance of dersi veriyorsan e, dance of clublardan çıkmış bir kültürdür gibi bir şeyler diyorsan falan filan e, ve ben sana dance of nedir dediğimde bana açıklamasını yapamıyorsan Lütfen onu başka bir şey olarak öğret. İçinde de dancehall kullan. Hani bir tık bu, bu noktaya geldik artık yani. Ama tabii ki dışarıyı da kontrol edemeyeceğimiz için hani biz ne yapabiliriz? Okey, devam bildiğimiz yoldan, bildiğimiz yöntemden, bildiğimiz şekilde ve gelişmeye ve değişmeye açık olarak o noktada yaz yani artık. Koreografi kısmına değinmişken... Hareketlerin şarkı sözlerine uygun olmasına çok dikkat etmek lazım galiba. Müzik ve dansın uyumu ne kadar önemli? Yani zaten müzik ve dans, dans olur bir parçası. Evet. Hip hop ayrı bir kültürse eğer, yani hip hop'un içinde de işte DJ ile graffiti, müzik, evet. dans olduğu gibi dans oldu aynı şekilde aynı şeyleri içeriyor. Ve kendi müzik tarzları tarzları var. Müziğin içinde de kullandıkları sözler, söyledikleri şeyler çok önemli ve farklı stillere de ayrılıyor aynı zamanda. Yani bu female queen style olabilir veya e, badman style de olabilir veya çok chill, new school bir şarkı olabilir. Böyle olunca ve mesela badman şarkısında eğer e, bir female dansı yapılıyorsa işte bam bam dediği zaman eğer pum pum gösteriliyorsa bu <gülüyor> bu belli oluyor ki yani neredesin sen bu dancehall kültüründe nasıl dersler veriyorsun ne yapıyorsun konusu açılmalı bir noktada ve eğer Jamaikalı dansçılar bunları görürlerse özellikle böyle baya tepki toplayanlar e, çok kötü olur öyle söyleyeyim yani bazıları çünkü fark ediyor ve direkt direkt söylüyor ve hiç acımadan yani bunu söylüyor. Çünkü Jamaikalılar da orada bir struggle içinde yaşıyorlar yani zor şekilde yaşıyorlar ve 
Onlar da kendi kültürünü yaymaya çalışırken aslında para kazanıp işte çocuğuna bakmaya çalışıyor yani oradaki kadın. Ama bir yandan da yurt dışında işte Densol'un satışı çok farklı bir şekilde oluyor ve çok gerçekçi olmayan bir şekilde onlar orada aç kalırken veya çok zor durumda olurken. Evet bunu biz değiştiremeyiz ama biz elimizden gelen geleni yapmaya çalışıyoruz hem farkındalık yaratmak açısından. Bize ulaşmak isteyen zaten araştırarak ulaşabilir ve biz kendimizi bildiklerimizi her zaman paylaşıyoruz. Ama eğer o kişi açık değilse, araştırmak istemiyorsa zaten bir o noktada kalır yani. Müzik Müzikten bahsediyoruz. Evet yani söyledikleri sözler, kelimeler zaten birçok şarkı. Dans hareketlerin şarkısı olarak da geçiyor. Ve Müzikler aslında bazen dans hareketlerinden çıkıyor. Hani bir dans, bir hareket görünüyor bir partide ve oradaki sanatçı diyor ki ben bu veriyorum ve şarkı yazıyorum. Ve herkes artık o şarkı, o, onun şarkısında o hareketi yapmaya başlıyor ve bu şekilde aslında hareket, dancehall hareketi böyle çıkıyor. Yani şu an dünyanın her yerinde dancehall hareketi çıkartıyorlar ama... Nasıl çıkıyor aslında ve nasıl kabul ediliyor dancehall hareketi? Sen hareket çıkartabilirsin yine ama dancehall mu değil mi o farklı olay. Çünkü oradaki kabul ediliş şekli gerçekten partide çıkmış olması ve herkesin oradaki oradaki enerjiyi, vibe'ı hissederek ona okeylemesi ve herkes yapması e, oluyor yani dancehall hareketi. Old School'da mesela e, Bogle, Mr. Bogle Billy Bounce'un, Bogle hareketlerinin kurucusu olan hep böyle şarkıcılarla e, gidiş geliş halinde. Elephant Man olsun, Beanie Man olsun hep e, Bogle'ın ismini geçiriyorlar. Bogle da hep onların kliplerinde görünüyor, partilerde hep onların ismini telaffuz ediyor. Yani çok iç içe aslında. Dediğim gibi girdik zaten farkı diyor insan. Eğitim, eğitim, eğitim <gülüyor> <gülüyor> Eğitim şarta bağlı yani. ya. <gülüyor> bu arada ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kadar en solda en sol kültür Türkiye falan demişken e, müzik müziğe de bağlamışken aslında e, hepimizin isim olarak bildiği ama belki yeterince e, kredi vermediği bir isim var en sol konusunda Türkiye'de. O da Ezel. Ben onu yaklaşık 9 senedir tanıyorum ve 9 sene önce de biz bu çocukla böyle dancehall açıp işte bogle falan yapıyorduk. Ve şu an o dancehall kültürünü bilen bir insan, kültürü araştırmış ve bilmiş bir insan olarak o müziğe Türkçe ve buna uygun sözler getirerek aslında Türkiye'ye Türkçe dancehall şarkıları getirdi yani. Hani o noktada bence okey zaten kendi albümünün tüylerim diken diken oldu şu an. Kendi albümünün zaten hip hop'ta ve rap'te yaptığı devrimi geçiyorum. Ama hani Türkiye'ye dancehall gelmiş olması Türkçe bir şekilde aslında inanılmaz büyük bir olay. Kimsenin farkında olmadığı çok büyük bir olay yani. Adam bir imkansızımı yapıştırdı. Devamı zaten geldi. Hani... Böyle gerçekten keşke görebilseniz şu an. Ee, biz imkansızınla dancehall videosu çekerken çok donuk olduğumuz, üşüyerek çektiğimiz bir videoydu falan ama yine Damlosu Melek ben. Ezer bana o şarkıyı atıp dancehall şarkısı yaptım. Baksana nasıl olmuş diyerek böyle. Ben böyle şoklar içinde inanamıyorum Türkçe bir dancehall şarkısı. Hani ne kadar büyük bir şey müzikle dancehall'ü e, kültürü bağladığımızda. Hani oraya da biraz insanlara farkındalık katmak isterim. Türkiye'de bu kültür büyüyor ve bunu gerçekten araştıran, severek ha, layıkıyla yapmaya çalışan insanlar var, varız yani. Gelişiyor ya, bir şeyler oluyor işte. Bizim gibi insanlar... Şükürler olsun ki artık online platformlar sayesinde de hepimiz ayrı ayrı kendi dancehall derslerimizi veriyoruz. Dancehall ortaklığı içinde hepimizin kendi tarzları var. Bazen çok benzer, bazen çok ayrı. Hani 
böyle ulaşılabilir bir yerdeyiz ve ulaşılabilir bir yerde aslında artık çoğu şey. Yeter ki en başından beri tek cümleyle özetleyebileceğimiz olan insan yani neyi istediğini bildiği sürece zaten bir şekilde birleşiyor yani istediği şeyle. Bu arada Denson ile ilgili projeler var mı? Densol'la ilgili işte hepimiz şu anda pandemiden dolayı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani benim kendi adıma e, female Densol'u çok seviyorum. En çok kendimi yani female Densol'a yakın görüyorum. Onun dışında da işte tabii ki işte böyle sosyal olanını, badmanını falan da çok seviyorum. Koreografilerimde hatta genelde demin dediğim gibi hip-hop şarkılarına Densol hareketleri kullanarak böyle smooth koreografiler yapmayı çok seviyorum. Hani bunları böyle bir proje olarak değil ama zaten hani yapmaya devam ettikçe şimdiye kadar hep öyle oldu. Hepimiz sadece yapmaya devam ettik ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz yani. Güzel şeyler geliyor işte hep beraber ayrı ayrı. Meleğin kendi programı var Dancehall Revival. Dancehall Revival'a gelecek olursak Revival'ı neden ekledim? Şöyle bir e, açık diyebilirim onu. Ee, revival'ı bir uyanış olarak düşünerekten ekledim ve onu e, hissettiğim için gerçekten eklemek istedim. Dans dışında da yoga yapıyorum. A, a, ayrıca egzersizler, farklı e, farklı hareket biçimleri, burada işte sirkus sanatçılarından farklı şeyler görüp e, deniyorum sürekli, yapmaya çalışıyorum, ilgimi çeken her şeyi deniyorum. Çekmeyen de özellikle çok önemli. Hani ilgini çekmeyen bile denediğinde bir farklı şeyler hissediyorsun çıkıyor içinden. Neyse yogada zaten bir hareket olduğunda asana, poz, duruş e, dediğimiz şeyler. O duruşta kaldığında mesela kalça açıcılar çok önemli bir nokta benim için. Mesela bir tane e, bir şpagata, şpagat açtığında hanıman orada... Yani o kalçada neler açılıyor, neler rahatlatıyor, neden açık değil, neden kapalı, neden bugün iyi hissetmiyorsun. Sürekli böyle bir cevaplar geliyor bedenden hareket ettikçe ve bu her her pozda farklı bir anlamı var. İşte kalp acıcılar, kalbi, kalbini açıyorsun, işte omuzlar geriye gidiyorsun. Tüm hayat, hayat tarzını da değiştiren hareketler aslında. Ve bunu, e, bunları yaparken ki en solda aynı şekilde aslında yani aynı şeyi hissediyorum. Ben vine yaptığımda da kalçam açılıyor, aşırı açılıyor ve rahatlıyorum, iyi hissediyorum. Ben işte göğüs hareketleri yaptığımda kalbim açılıyor ve içi, içimde bir şeyler hareket ediyor. E, i̇şte Karın çalıştırdığımda yine karnımda ateş ateş elementi çalışıyor, bir şeyler yükseliyor. Ve bunu tüm dans hareketlerinde fark etmeye başladım ve o yüzden de zaten Reels videoları başlattım. Instagram'da Reels videolarım, video, videolarım o yüzden başlattım. Bir harekete yoğunlaşıp ona çalışıyorum ve gerçekten o hareket bana ne ifade ediyorum o hareketi yapan hangi bir enerji ilerimi açıyor neler o dönemde ona oda odaklanarak ilerlettim e, densolu ve e, revival bu şekilde açıldı yani direkt geldi zaten densol bir uyanış şu an benim için Melik çok güzel bir şeyden bahsettim hareketlerin bedenini etkisi bence de çok önemli mesela ben densol ders alırken Groove kelimesi çok geçiyordu. Bedenimizi nasıl açabiliriz, nasıl daha doğal dans edebiliriz ile ilgili. Groove sizce tam ne anlama geliyor? Sizin için ne demek ve ne kadar önemli? Benim tanımım groove için tamamen kendi kendine tecrübe edip bulabileceğin, senin dansına kattığın baharat, senin dansını sen yapan e, etmen. O yüzden... E, pratik yaptıkça geliyor benim fark ettiğim grup. Ama tabii her e, dansın karakteristik bir e, durumu var. Dancehall'unki de tabii ki yine izleyerek, derslere girerek ve kendine çalışarak e, yakalayabileceğin bir nokta. Ama dansının baharatı. Benim tanımım bu. 
E, öncelikle evet bütün dansların kendi grubu var ve bütün insanların da kendi grubu var. O yüzden grubu bana şey gibi geliyor. Hani hepimizde bir beden var. İnsan bedeni yani kafa, bacak, gövde, kollar bu beden değişmiyor. Ekstrem bir durum olmadığı sürece. E, ama içindeki ruh ve bizi biz yapan şey bambaşka ve çok eşsiz. Herkes için ayrı. Ama yine herkeste olan bir şey. Ben grubu bir tık öyle görüyorum. Yani atıyorum, atmıyorum böyle. Hip hop'ta işte bounce ve rock diye iki element var. Dansın en temeli. Senin bu bounce ve rock'ı kendi vücudunda okutma şeklin grubun oluyor. Dancehall'da da bildiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla göğüs, kalça, ana, e, omuz ve diz de yardımcı olarak bu ilk büyük parçaları oluşturuyor. Ve senin bunları kendi vücudunda okuma ve okutma şeklinde grubun oluyor. Yani grubu oradaki şey olayı, seni robotluktan çıkarıp ruh katma olayı ve kesinlikle ve kesinlikle Başkasının sana öğretebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onu sen dans ede ede, müziğin içine gire gire kendi grubunu keşfedeceksin. İşte bu noktada da birazcık şey giriyor. Hani istediğin kadar ben şuradan sokaktan bir, bir amcayı çevireyim. Amca diyeyim sana gel ne bileyim... E- Seksi çaklıt öğ- seksi çaklıt öğretemem. Teyze olsun. Teyzeye seksi <gülüyor> öğreteceğim diyelim ki. <gülüyor> Amcaya ben bunu en fazla bak 10 dakikada öğretirim. Nasıl ya teyzeye? Nasıl yapar, nasıl yapmaz bilemiyoruz ama öğrendi mi öğrendi. Ama onu guru amca a teyze bak guru diye bir şey var. Guru guru 10 dakika değil o yıl o uğraşsan da ne bir eğitmen olarak ne bir öğrenci olarak grup öğretilecek ya da başkasından öğrenilecek bir şey değildir yani. O ruhtur. Onu ortaya çıkarı verirsin. İnşallah. Ne kadar güzel anlattın grubu. Gerçekten <gülüyor> ilk olarak teknik olarak anlattın. Yani işte omuz, göğüs, kalça, dizler Hani bir akış var ortada. Ben de öyle e, öyle görüyorum. Bir akış var bedenin içinde. Beyf de denilebilir. Ama o akış herkes için farklı olduğu için herkesin üzerinde de farklı görünüyor. Hani her, hareket herkes öğrenir. Hareket herkese öğretebilirsin. E, Ezgi illaki amca öğretecekti. Çünkü seksi çaklıdı ama. <gülüyor> Fark etmez. Gerçekten seksi çaklıdı de öğretebilirsin amca. Bir hareket sonuçta. Aynen. Ama o grubu yakalamak, almak, bulmak için pratik. Yani sadece kendine odaklanıp kendi içindekini keşfedip bulma, bulman yani. Aynen. Ne kadar anlatsak da kişi kendi içindekini bulmaya çalışmazsa sadece yüzeysel olarak harekette kalacaktır. Hani ilk önce hepimizin başladığı gibi aslında. Hani kopyalamaya çalışıyoruz. Dışarıdaki gördüğümüz bir hareketi herhangi bir şeyi videodan gördüğümüzde kopyalamaya çalışıyoruz. Ama buna ne kadar çok vakit ayırırsak o kadar daha iyi hissederek ve iyi aktararak e, ifade edebiliriz, gösterebiliriz karşımızdakine. Şunu da ben eklemek istiyorum. Demin hani çünkü bunun da grubla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Hani Meleğin Dancehall Revival'ı anlatma şekli işte yoga pratiğimizden, diğer hareket disiplinlerinden gelen pratiğimizden. Mesela köklenme ne demek? Dancehall neden köklüyor? Demin en en başta bahsettiğim, beni topraklıyormuş dediğim şey. Yani birazcık daha farkındalığın, kendinle olan farkındalığın, şifa olarak bakma farkındalığın geliştikçe o zaman işte pratiğin de gelişiyor, öğretme şeklinde değişiyor. Yani benim de bu aydınlanmayı yaşadığım ilk an böyle bayağı net bir şekilde Bali'de ders verirken şey demiştim. Dizlerini bük ki kalçaların özgür kalsın. Ve böyle bir dondum ve dedim ki ne dedim ya ben şu an dedim. Ayaklarını yere safa sağlam bas, kökle, dizlerini bük ki hani bu duygusal beden anatomisinde işte aile ya da bakış açısı ve ego olarak görülür. 
e, kalçaların özgürleşsin, duygular ve yaratıcılık merkezi. Hani kökler egonu kır, bakış açını genişlet ki yaratıcılığın ve duyguların özgürleşsin. Ders anında şok oldum böyle ne dediğime. <gülüyor> ve dedim ki böyle şeyler paylaşılmalı. Aslında hani femeloji de bu noktadan çıkan bir şey. Dancehall Revival da bu noktadan çıkan bir şey. Damlosu'nun verdiği dancehall dersleri de aslında aynı yerden giden bir şey. Sonuçta sen hani ben sana o an o şeyi söylemesem de dizlerini bükersen kalçaların özgürleşir bu da şu şu şu şu şu demektir demesem de zaten beden ayağını yere sağlam basıp dizlerini büküp kalçaları özgürleştirdiğinde bedende bir şeyler zaten değişiyor. Zihin onu bilse de olur, anlasa da olur, anlamasa da olur. O noktada en yüzeysel hareket de aynı şekilde bir şeyler değiştiriyor. En derin hareket de aynı şekilde bir şeyler değiştiriyor. Sadece işte senin farkındalık ve pratik e, derinliğine göre alacağın bilgi daha derin ya da daha yüzeysel oluyor. Ama beden her türlü o bilgiyi alıyor yani. Damla sen de sanırım e, cumartesi günlerim yine online ders. Evet. Evet, cumartesi evet. 9'da, her cumartesi 9'da daha e, new style hareketlerle <gülüyor> e, koreografiler paylaşıyorum. Bazı haftalar sadece temel adımlara odaklanıyorum. Bunun haberini de Instagram'dan hep veriyorum. Bu şekilde derslerime katılmak isteyenleri bekliyorum. Paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle çok teşekkürler bize bu alanı açtığın için Aslı. Yani çok değerli bir şey bizi böyle bulmuş olman, bizimle bunu yapmış olman, bize dancehall kültürünü ve kendimizi tanıtmamız adına bir alan açıyor olduğun için çok teşekkür ederim. İzleyenlere de söyleyeceğim, yani size de teşekkürler vakit ayırıp izlediğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendi profillerimizden ulaşabilirsiniz. Dance All Turkey'den ulaşabilirsiniz. We Dance'den ulaşa- ulaşabilirsiniz. Hep birlikte bir şeyler yapabiliriz. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler.